नमस्कार मी अच्युत गोडबोले आय बी एन लोकमतच्या या इयर एंड स्पेशल कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं स्वागत दोन हजार बारा या वर्षात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक घडामोडी घडल्या यात सर्वात लक्षवेधी घटना म्हणजे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी कृष्णवर्णीय बराक ओबामा यांची फेरनिवड त्याशिवाय भारतासाठी आणखीन एक महत्वाची घडामोड म्हणजे चीनमध्ये होत असलेला नेतृत्व बदल शेजारचा धुमसणारा पाकिस्तान अशांत पश्चिम आशिया यांची नोंद दोन हजार बारा सालातच झाली तर त्याचवेळी भविष्याविषयी नवीन आशा निर्माण करणारे प्रयोगही झाले मंगळावर उतरलेलं यान आणि गॉड पार्टिकलचा शोध ही त्याची काही उदाहरणं या सर्वांचा वेध आपण घेणार आहोत या विशेष कार्यक्रमात सुरुवात करूया संपूर्ण जगावर प्रभाव टाकणाऱ्या बातमीपासून बराक हुसेन ओबामा दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आले आर्थिक मंदीत सापडलेल्या अमेरिकेला आणि अतिरेकी कारवायांमुळे धुमसणाऱ्या जगाला ओबामांकडून खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत इट डज मॅर हू यू आर ओर वेअर यू कम फ्रॉम ओर वॉट यू लुक लाईक ओर वेअर यू लव्ह इट डज मॅर वेअर युअर ब्लॅक ओर व्हाईट ओर स्पॅनिक ओर एशियन ओर नेटिव्ह अमेरिकन ओर यंग ओर ओल्ड ओर रिच ओर पोअर able disabled gay or straight you can make it here in america if you want to try अवघ्या जगाचं लक्ष असलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बराक हुसेन ओबामा यांनी पुन्हा एकदा इतिहास घडवला आणि दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी निवडून आले युद्धाची भाषा करणाऱ्या रोमनींपेक्षा चक्रीवादळा दरम्यान प्रचार बाजूला ठेवून काम करणाऱ्या ओबामांच्या संयत आणि परिपक्व नेतृत्वाला अमेरिकेच्या जनतेने पुन्हा एकदा संधी दिली आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अमेरिकेला त्यातून बाहेर काढणं हे ओबामांपुढचं सर्वात मोठं आव्हान होतं या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी जेव्हा प्रतिनिधीगृहात अतिरिक्त कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव आला त्यावेळी अगदी आपल्या संसदेची आठवण यावी असा विरोध रिपब्लिकन पक्षानं केला होता राजकारणापायी रिपब्लिकन पक्षानं केलेली अमेरिकेची अडवणूक तिथल्या नागरिकांना नक्कीच खुपली असावी केवळ आर्थिक आघाडीवरच नाही तर अनेक सामाजिक विषयांवर सुद्धा रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका अत्यंत कर्मठ अशी आहे या पक्षाचा गर्भपाताला विरोध आहे एखाद्या दुर्दैवी महिलेला बलात्कारातून गर्भ राहिलाच तरी तो परमेश्वराचा प्रसाद आहे अशी या पक्षाची भूमिका आहे अनेक असाध्य आजारांवर उपाय असलेलं स्टेम सेल संशोधन गे विवाह यालाही यांचा विरोध आहे रोमनी यांच्या प्रचार सभेत एका कार्यकर्त्याच्या टी शर्टवर लिहिलं होतं इन्स्टॉल व्हाईट इन द व्हाईट हाऊस यातून रोमनींचा वर्णद्वेषही दिसला रोमनी यांनी इराणविरुद्ध भाषा केली होती जीव लोकांची मतं मिळवण्यासाठी त्यांनी इस्रायलची बाजू घेतली तर निवडून येताच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारं स्टिम्युलस पॅकेज बँका आणि गुंतवणूक कंपन्यांना दिलेलं बेलआउट पॅकेज हेल्थ केअर सुधारणा इराकमधून सैन्य माघारी बोलवणं अफगाणिस्तानात शांततेसाठी सैन्य पाठवणं क्युबन अमेरिकन प्रवास आणि आर्थिक नियमात शिथिलता स्टेम सेल संशोधनाला चालना संशयित अतिरेक्यांची निर्दयीपणे चौकशी करण्यावर बंदी अशा निर्णयांमुळे ओबामांनी जनतेत विशेषत मध्यमवर्गीयांमध्ये विश्वास निर्माण केला अमेरिकेसमोर आजही सर्वात मोठं आव्हान आहे ते आर्थिक संकटाचं त्यातच अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधी गृहात म्हणजेच काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा सामना ओबामांना करायचा आहे पण या संकटाचा सामना ओबामा समर्थपणे करतील आणि आयुष्य समृद्ध करणारा देश आपल्याला मिळेल अशी आशा अमेरिकेच्या जनतेला आहे अमेरिकेच्या निवडणुकी व्यतिरिक्त जगाच्या सारीपाटावरच्या इतर महत्वाच्या देशांमध्येही निवडणुका रंगल्या कोणाला नवं नेतृत्व मिळालं तर कोणी जुन्याच नेत्यांवर विश्वास दाखवला चीनमध्ये विरोधी पक्षच नसल्यामुळे फक्त नेतृत्व बदल झालाय तर रशियात व्लादिमिर पुतीन पुन्हा निवडून आले युरोपात फ्रान्समध्ये मात्र सत्ता बदल झाला पाहूया जगभरातल्या या लक्षवेधी निवडणुका चीनमध्ये दशकातून एकदाच होणाऱ्या सत्तांतरात देशाच्या सर्वोच्च नेतेपदी झी जिनपिंग यांची निवड झाली आहे 
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या एकाच राजकीय पक्षाचा एक छत्री अंमल चीनवर आहे या पक्षाची दर पाच वर्षांनी नॅशनल काँग्रेस भरते नोव्हेंबर दोन हजार बारामध्ये ही परिषद झाली आणि झी जिनपिंग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं पण विद्यमान अध्यक्ष हु जिंताओ यांचा कार्यकाळ मात्र मार्च दोन हजार तेरामध्ये संपतोय त्यानंतरच जिनपिंग अधिकृतरित्या पद स्वीकारतील गेली पाच वर्ष उपाध्यक्ष असलेले जिनपिंग यांच्यासमोर जगात क्रमांक दोन वर असलेली अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचं सर्वात मोठं आव्हान आहे यापूर्वी चीनमध्ये जेव्हा जेव्हा जनतेने कम्युनिस्ट राजवटी विरोधात आवाज उठवला तेव्हा तो आवाज दडपून टाकण्यात आला आता मात्र तंत्रज्ञानामुळे लोकांकडे स्वतःला व्यक्त करण्याचे अनेक पर्याय आहेत त्यामुळे सरकारचं आव्हान आता अधिकच वाढलंय चीनमध्ये वाढत्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवण्याचंही मोठं आव्हान जिनपिंग यांच्यासमोर आहे परिषदेत बोलताना हो जिंताओ यांनी कम्युनिस्ट राजवटीच्या पद्धतीत कुठलाच बदल होणार नाही असं स्पष्ट केलंय त्यामुळे भविष्यातही चीनची भूमिका आडमुठेपणाची राहील यात अजिबातच शंका नाही रशियाचे सर्वोच्च नेते व्लादिमीर पुतीन यावर्षी पुन्हा एकदा रशियाच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले यंदा रशियाच्या घटनेतही सुधारणा करून अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ सहा वर्ष करण्यात आलाय त्यामुळे पुतीन हे दोन पर्यंत अध्यक्ष राहतील रशियाच्या जनतेसाठी पुतीन हे एक प्रभावी आणि सक्षम नेतृत्व आहे भारताच्या दृष्टीनंही पुतीन यांची निवड स्वागतार्ह आहे पण पुतीन नव्याने निवडून आल्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानशी मैत्री वाढवली आहे त्यामुळे दिल्लीत थोडं काळजीचं वातावरण आहे फ्रान्समध्येही यावर्षी निवडणूक झाली आणि विद्यमान अध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांचा पराभव करत फ्रान्सिस होलांद अध्यक्षपदी विराजमान झाले होलांद हे सोशालिस्ट पक्षाचे आहेत त्यांच्या विजयामुळे एकोणीसशे पंच्याण्णव नंतर पहिल्यांदाच फ्रान्सची कमान सोशलिस्ट पक्षाकडे गेली आहे आर्थिक मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या फ्रान्सला होलांद यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत दरम्यान नाटोची नाराजी पत्करून होलांद यांनी दोन वर्षापूर्वीच अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी बोलावलंय त्यामुळे कॉन्झर्वेटिव्ह सार्कोझेनपेक्षा सोशलिस्ट होलांद काय बदल घडून आणतात हे पाहणं रंजक ठरणार आहे दक्षिण कोरियातही सत्तांतर झालंय पार्क ग्युन हाई यांच्या रूपानं दक्षिण कोरियाला पहिली महिला अध्यक्ष मिळाली आहे हाई या दक्षिण कोरियाचे माजी हुकुमशहा पार्क चुंग यांच्या कन्या होत एल जी सॅमसंग सारख्या जगात प्रसिद्ध असणाऱ्या कंपन्या असलेल्या या देशात महिलांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही आहे त्यासाठी पार्क घेऊन हाही प्रयत्न करतील अशी आशा आहे देशाच्या सुरक्षेला आपलं प्राधान्य असेल असं त्यांनी सांगितलंय उत्तर कोरियाची अण्वस्त्रासाठी वाढती हाव याला हे उत्तर मानलं जात आहे तब्बल वीस वर्ष नजर कैदेत घालवणाऱ्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सुकी यांची यावर्षी म्यानमारच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली आहे एप्रिलमध्ये झालेल्या या निवडणुकीत सुकी यांच्या पक्षाने पंचेचाळीस पैकी त्रेचाळीस जागा जिंकल्या लोकशाहीवादी म्यानमार भारतासाठी सुद्धा अतिशय महत्वाचा आहे म्यानमार पलीकडच्या चिनी ड्रॅगनवर वचक ठेवण्यासाठी भारताला म्यानमारची साथ हवी आहे याशिवाय म्यानमारमधून ईशान्य भारतात होणारी घुसखोरी अंमली पदार्थांची तस्करी आणि ईशान्य भारतातल्या बंडखोरांनी म्यानमारमधल्या असामाजिक तत्वांशी केलेली हात मिळवणी ही आव्हानं भारतापुढे आहेत भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही जूनमध्ये म्यानमार दौरा करून दोन्ही देशांचे संबंध दृढ करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलंय राजीव गांधींनंतर म्यानमारला भेट देणारे मनमोहन सिंग हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत म्यानमारमधला पायाभूत विकास आरोग्य आणि शिक्षण यासाठी भारताने मदतीचं आश्वासन दिलंय या भेटीनंतर सु की या सुद्धा भारतात येऊन गेल्या एकंदरीत सु की यांच्या विजयामुळे नवी आशा निर्माण झाली आहे जगभरातल्या निवडणुकीची रंगत बघितल्यानंतर आता घेऊया एक ब्रेक आणि ब्रेक नंतर पाहूया धुमसता पश्चिम आशिया 